Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la noua ediție Aprovite. Astăzi vom aborda subiectul cardiologiei intervenționale, iar alături de mine l-am pe domnul conferențial universitar, dr. Ioan Țilea, medic primar cardiolog și medicină internă. Bună seara, domnule conferențial, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, Iuriu. Bună seara, MFST, George Emil Palade din Târgu Mureș. Bună seara tuturor doamnelor, domnișoarelor și domnilor care la ora aceasta ne urmăresc. Sperăm să avem o discuție frumoasă pe tema cardiologiei intervenționale în viitoarele minute. Pentru că am zis că subiectul principal de astăzi este cardiologia intervențională, am să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte introductive ce înseamnă cardiologia intervențională și un pic din istoria ei în Târgu Mureș. Bun, acum, dacă stăm și să o gândim de la bun început, cardiologia intervențională încă nu s-a desprins ca ramură de sine stătătoare a cardiologiei generale. Începuturile explorării invazive ale aparatului cardiovascular sunt situate undeva în secolul al XIX-lea, pentru că atunci oameni de știință, medici, dorind să facă un pas mai departe înainte, au început în Franța, ulterior în Germania și în Anglia au început să introducă prin aborduri venoase diferite, de obicei prin abord venos cubital, tuburi de plastic, efectiv, sau tuburi de sticlă în inimile diferitelor animale de experiență pentru a măsura presiunile din compartimentele cardiace, pentru a măsura ulterior debitele cardiace. Primul pas major în cardiologia intervențională, se spunem, și trebuie să facem aici o distinție clară între ceea ce înseamnă partea de cateterism cardiac și respectiv partea propriu-zisă de cardiologie intervențională. Primul pas propriu-zis l-a făcut în 1929 Forsman, când uh, și-a introdus uh, via vena cubitală un cateter de plastic sub uh, control radiologic până în atriul drept live, o transmisie live, într-adevăr, nu era înregistrată, dar era sub supravegherea colegilor și așa am așurat astfel presiunea din atriul drept. Din 1929 încoace, practic, odată cu perfecționarea materialelor de introducere a diferitelor dispozitive intravasculare, cu perfecționarea dispozitivelor intravasculare, cardiologia intervențională începe să-și capete locul ei în domeniul cardiologiei. Ceea ce e foarte important să înțelegem că primii pași au fost făcuți timizi. De ce? Pentru că noi, din punct de vedere al cardiologiei intervenționale, am fost dependenți întotdeauna de partea de colaborare cu, uh, cu tehnicul. Și de acesta poate pe undeva mă bucur foarte mult că la ora actuală colegii noștri din zona tehnică sunt foarte aproape de uh, cardiologi. De ce vă spun acest lucru? Pentru că a fost necesar o întreagă colaborare între aceste echipe medici și respectiv ingineri pentru a dezvolta, așa cum vă spuneam înainte, echipamentele ca atare necesare ca să fie cât mai atraumatice să, pentru pacient, să fie cât mai sigure și să fie de asemenea foarte ușor sau relativ ușor de a fi manipulate de către medicul operator. Cardiologia intervențională sau hai să pornim mai în clar partea de explorare invazivă de aparat cardiovascular, explorare non-hemodinamică și aș vrea acum să discutăm despre partea de non-hemodinamică, în România începe undeva după cel de-al doilea război mondial și începe cu uh, colegii noștri de la uh, București de la fosta clinică de cardiologie ASCAR, când acolo s-au făcut tot așa primele cateterisme cardiace și ulterior în zona Bucureștiului și în spital din București, dar centrat pe ASCAR s-a pășit la pașii, s-a mers mai departe în zona de uh, arteriografii periferice, ulterior de coronarografie. Trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. La foarte scurt timp după aceste explorări invazive de aparat cardiovascular, explorări hemodinamice de aparat cardiovascular în București, a început și în Târgu Mureș. Și asta cred că este marele merit al acestui oraș, a tuturor medicilor și cadrelor universitare care au fost și suntem și sperăm că vom fi generații în șir aici, în această universitate. Pentru că primul cateterist cardiac drept în Târgu Mureș S-a făcut în uh, clinica medicală 2, de pe fosta stradă Lenin, 
actuala strada Revoluției cu un aparat de radiologie extrem, extrem de clasic și rudimentar din punct de vedere a zilor de astăzi, dar foarte performant în anii 50. Ulterior, partea de cardiologie intervențională a început să se dezvolte lipită de chirurgia cardiovasculară. Și acum aș vrea să facem o distinție foarte clară. În ultimii ani, partea de cardiologie intervențională vizează din ce în ce mai puțin teritoriile extracardiace. Poate în puțină cardiologie, pentru că s-a dezvoltat foarte mult partea de radiologie intervențională, care privește de obicei sistemul arterial al membrelor superioare, al membrelor inferioare, sistemele arteriale ale diferitor organe intraabdominale, chiar organelor toracice și știm foarte bine că în Târgu Mureș partea de radiologie intervenționale este foarte, foarte bine dezvoltată și suntem și de aceea un, un centru pilot. Rămânând pe partea strictă de cardiologie intervențională, ce vă spuneam înainte, primii pași s-au făcut la sfârșitul anilor 70, început anilor 80, când tot într-o veche clădire de spital a Târgu Mureșului, actualmente clădirea care ține de Spitalul Clinic Județean, cea situată uh, pe strada Gheorghe Marinescu, spitalul vechi, cum îi spunem noi, eram copil și acolo se desfășura atâta de chirurgie cardiacă, s-a montat primul angiograf. Un angiograf care permitea efectuarea de coronarografii, era un angiograf Siemens, unde o echipă entuziastă de cardiologi și de chirurgi cardiaci au început să exploreze uh, coronarele pacienților noștri, pacienților cardiaci. Inițial, această parte de cardiologie intervențională s-a limitat strict la a um, ajuta echipele chirurgicale pentru intervențiile la nivelul cordului, um, intervențiile de corecție valvulară sau intervențiile de revascularizare miocardică chirurgicală. După care, încetul cu încetul, trecând în anii 80, în anii 90, cardiologia intervențională în România a început să urmeze trendul, direcția europeană și direcția mondială, cu explorări magistice din ce în ce mai performante și aici iarăși am fost legați de echipamente și nu de oamenii care au fost acolo, de operatori pentru că au fost întotdeauna și sunt considerând niște operatori de uh, valoare europeană și de valoare mondială în Târgu Mureș. Um, deci mai puțin de operatori cât de echipamente. Odată cu uh, mutarea clinicii de chirurgie cardiovasculară în clădirea actualului Spital Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în anii 83, uh, în, în 1983-84 s-a achiziționat un alt angiograf acolo, tot un Siemens, s-a achiziționat un monoplan, într-adevăr, așa era atunci dezvoltată tehnica și a început activitatea de uh, cardiologie intervențională. Practic, primii pași de cardiologie intervențională în Târgu Mureș s-au făcut mergând pe linia dilatării stenozelor arteriale, ceea ce astăzi, atunci așa numeam dilatare de stenoze arteriale la nivelul arterilor coronare, ceea ce astăzi noi numim angioplastiile coronariele. Primii pași s-au făcut timid, așa ca peste tot în lume, și anume erau primele angioplastii care se făceau cu balon, în care mergeam mai greu, aveam echipamentele și materialele destul de neprietenoase cu noi și destul de neprietenoase cu pacientul, în care s-au obținut rezultate spectaculoase în ceea ce privește tratarea intervențională a leziunilor coronariene. Tot așa s-a făcut în acei ani, deci după 1980, au început timid să se, uh, se procedeze la dilatarea unor uh, stenoze uh, congenitale de arteră pulmonară sau la uh, câteva valvuloplastit uh, mitrale cu balon la pacienți care erau considerați inoperabili, dar a fost o activitate sporadică pentru că nu era susținută deloc de uh, sistemul de sănătate din acea perioadă. Ceea ce este foarte important și trebuie să recunoaștem și să pornim cu momentul adevărului, cardiologia intervențională în uh, Târgu Mureș a început să se dezvolte extraordinar după 1990. Pentru că după 1990, uh, noi, medici, am avut acces mai mult la informațiile științifice din străinătate. Am putut să colaborăm în uh, multe domenii sau subdomenii ale cardiologiei intervenționale cu colegii noștri din uh, Europa Occidentală, din America și din Japonia. 
plus de aceea am început să avem o mai bună adresabilitate din punct de vedere al cardiologiei intervenționale, astfel încât dacă stăm și o gândim, primele tratamente ale infartului miocardic acut cu supradenivelare de segmente ST, tratamente intervenționale, primele dezobstrucții coronariene s-au făcut undeva pe la mijlocul anilor 90 aici în Târgu Mureș. Este un continuă dezbatere dacă noi am fost primi la nivel național sau dacă Bucureștiul Spitalul Fundeni, Institutul de Boli Cardiovascular din Fundeni a fost primit. Ei, după aceea, încetul cu încetul, după anii 90, având o bună deschidere, având mentori foarte buni, echipele din Târgu Mureș s-au dezvoltat foarte mult. Am beneficiat întotdeauna și acum vreau să dau universității ceea ce trebuie să-i dau. Am beneficiat întotdeauna de sprijinul universității în, toate, în tot ceea ce privește programele noastre de pregătire. Pentru că la ora actuală discuția de uh, parte de cardiologie intervențională în Târgu trebuie să recunoaștem că o fac, ce, o fac atât cadrele universitare și suntem câteva cadre universitare care practicăm această cardiologie intervențională, intervențională cât și medici din rețeaua Ministerului Sănătății. Dar toți de aceștia sub o formă sau alta au beneficiat de sprijinul universității pentru deplasările uh, în centrele de performanță cu veche tradiție și de acolo ne-am întors cu cunoștințe atât teoretice cât și practice. Ei, și ajungem undeva în zilele noastre sau aproape de zilele noastre este, cum să spun, o adevărată plăcere pentru mine să spun acest lucru. Dacă am stat și am povestit despre istoria cardiologiei intervenționale în Târgu Mureș, cred că ar trebui să discutăm zile în șir și ori în șir pentru că este o tradiție extraordinar de frumoasă și facem lucruri foarte frumoase. Cardiologia intervențională la ora actuală în Târgu Mureș se structurează pe mai multe paliere și pe mai, pe mai multe unități. Și din fericire putem să spunem că și tânăra generație de studenți și de rezidenți în cardiologie beneficiază de această instruire. Instruirea se face în două centre de training. Sperăm ca aceste centre de training să fie recunoscute la nivel internațional ca centre de excelență în partea de cardiologie intervențională și anume de primă intenție în de bol cardiovasculară și transplant și în cadrul structurilor clinicii de cardiologie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. În plus de acesta, cred că Târgu Mureșul la suprafața care există și la mărimea populației este unul dintre cele mai grozave centre din România pentru că la orașul nostru universitar încă mai beneficiem și de posibilități de cardiologie intervenționale în spitalele private, unde de asemenea marea majoritate a medicilor sunt absolvenți ai Universității de Farmacie, de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Cam asta ar fi vorba despre istorie. Istoria e așa, o chestie care trebuie să o discutăm întotdeauna altfel și să o gândim pozitiv. Ați reușit acum să, să ne faceți un foarte frumos rezumat al istoriei, cum ați zis și dumneavoastră, dar întorcându-ne în, în zilele noastre, care sunt patologiile principale din spectrul cardiologiei intervenționale și mai ales prototipul pacientului care necesită asemenea intervenții? Bun, acum... Dacă am stăm și am discutăm despre patologiile principale ale cardiologiei intervenționale, de prima intenție, având în vedere specificul populației de bolnavi cardiovascular din România, de prima intenție sunt abordate leziunile coronariene. Și anume stenozele coronariene critice, egal că sunt monovascular, bivascular sau trivascular, de asemenea sunt sau ocluziile coronariene în cadrul infartului miocardic acut. Aceasta este principala sau cea mai mare grupă de pacienți care se adresează cardiologiei intervenționale. Ulterior, trebuie să spunem că această cardiologie intervențională în Târgu Mureș a evoluat pe mai multe paliere. <coughs> Și anume, dacă strix luăm ideea de Uh, adulți. Ceea ce am reușit în Târgu Mureș, uh, iarăși cu sprijinul universității și cu sprijinul de boli cardiovasculare, am reușit o premieră națională și la ora actuală uh, suntem singuri din România care am abordat stenozele și ocluziile arterelor pulmonare la pacienții cu hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică. Uh, începutul a fost extrem de greu pentru că fiind singur și uh, 
fiind o premieră națională, selecția pacienților, selecția echipamentelor a trebuit făcută extrem, extrem de riguros, astfel încât să putem să desfășurăm o procedură legată de siguranța pacientului și pacienții care au fost tratați și ea că sunt un an și vreo trei luni de zile de când au fost explorați, tratați, au avut o evoluție extrem de bună și acum vin de fiatra noi și zâmbesc. Asta ar fi al doilea palier, tratamentul hipertensiunii arteriale cronice tromboembolice. Un alt palier de cardiologie intervențională este, la momentul, la momentul actual, la adulți, rezolvarea um, stenozelor aortice calcificate, pacienții cu stenoza aortică calcificată, care sunt pacienți inoperabili chirurgical sau pacienți la care riscul chirurgical este foarte mare. Acești pacienți în principiu sunt intervenționați, ca să folosim un termen mai nostru, mai specific, sau sunt rezolvați intervențional în marea majoritate a cazurilor în cadrul institutului de boli cardiovasculare și transplant cu un succes deosebit. Suntem pe locul 2, cred că în țară, din punct de vedere al rezolvării stenozelor aortice degenerative sau calcificate prin implant percutan de uh, valvă aortică. E procedura care o găsim în literatura de specialitate, dar și în uh, mass media, procedura de TAVI, um, transaortic valve uh, implantation, care este o procedură iarăși extrem de pretențioasă, în centre cu mare experiență, iar colegii mei care fac aceste proceduri au căpătat de-a lungul anilor experiență uh, în toate centrele în care au fost uh, dâns și în Europa. Un alt palier pe care îl putem discuta la ora actuală, tot legat, de cardio, tot legat de cardiologia intervențională, este ideea de corecție a unor malformații cardiace congenitale, unor defecte structurale. Ca să folosim termenul anglosaxon, este structural heart disease. Pe această idee de structural heart disease putem spune că începem să avem experiență deosebită în corecția defectelor de septa trial la copii, pentru că trebuie să fim realiști că suntem singurul centru din țară unde putem rezolva în același spital atât adulții cât și patologia pediatrică. Închiderea de defect, așa cum spuneam, închiderea de defect septal atrial, închiderea de, foramen, închiderea de foramen ovale patent la adulții care au această indicație. Uh, încet, încet, uh, cred că vom merge spre ideea și sunt colegii mei care își doresc foarte mult și colectivul își dorește foarte mult să mergem puțin tel mai departe la uh, tot o procedură intervențională și anume de uh, reducerea intervențională a uh, valvulopatie, a regurgitării mitrale severe, non-ischemice, prin procedurile denumite mitraclip. De asemenea, mai rezolvăm din punct de vedere al cardiologiei intervenționale de stenozele, și aici suntem un pic poate la concurență cu radiologia intervențională, stenozele uh, aortei propuzi ca atare cu arptația de aortă. Tot din punct de vedere al cardiologiei intervenționale, în Târgu Mureș se tratează cu un deosebit succes anevrismele de aortă descendentă, de aortă toracică și respectiv anevrismele de aortă abdominală. Cam asta ar fi dacă ar fi să ne legăm strict de partea de cardiologie intervențională cu care le facem. Patologiile principale, deci echipele care există la ora actuală nu au niciun motiv să spună să refuze un pacient în, motivul, în momentul în care materialele există și în momentul în care pacientul are indicație categorică de a face acest lucru. De altfel, noi toți care lucrăm întotdeauna suntem foarte, foarte dedicați acestor lucruri și cred că ceea ce am făcut noi, și aș spune eu, generația mea, ceea ce au făcut generațiile dinaintea noastră, de la care noi am învățat și am furat fiecare pas și vă așteptăm și pe voi, trebuie să meargă înspre generația tânără și să conducem mai departe acest lucru. De altfel, vis-a-vis -vis de patologiile principale, ne bucurăm extrem de mult că o parte din absolvenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade, au rămas la noi rezidenți de cardiologie și fac acum cardiologie intervențională. Ne bucurăm extrem, extrem de mult de acest lucru, pentru că și ei s-au mai dus prin diferite locuri din țară și au zis că aici, acasă, chiar dacă unii dintre ei nu sunt Târgu Mureșeni, aici, acasă, la universitate, e cel mai bun loc unde poți să înveți unde atmosfera e plăcută și te ajută toată lumea. 
Cred că aveți un sentiment foarte bun când uh, foști studenți care nu sunt de aici zic că Târgu Mureș a devenit acasă pentru, pentru ei și datorită universității, datorită spitalelor. Um, Iuliu, știi, eu s-am născut și sunt crescut în acest oraș. Um, am crescut lângă gardul spitalului, ca să folosim un termen, când... Uh, Eram copil, bineînțeles, clădirea Spitalului Clinic de Țean de Urgență nu exista, exista doar spitalul vechi, unde avem acum clinica de urologie, clinicile de chirurgie, clinica de cardiologie a Spitalului Județean, partea de nefrologie. Și acolo eram copii și așteptam, și vă rog să mă creadă ascultătorii și te rog să mă crești tu, așteptam să vedem chirurgii cardiaci, așteptam să vedem cardiologii și pentru noi era un top și era un vis să fii alături de ei și asta nu e prima dată când spun acest lucru și orașul acesta mic cu farmecul lui deosebit care îl are are ca port standard și port fanion universitate uh, și ne bucurăm extrem de mult când vine tine la generație se simte aici ca acasă și noi reușim să le dăm ceva din uh, în primul rând din sufletul nostru ca medici, ca și cadre universitare reușim să dăm ceva să și să-i îndrumăm spre căile care lor li se potrivește și care lor li se, le plac. Și atunci când foștii noștri absolvenți redevin uh, pe alt palier colegii noștri sau devin colegii noștri ca să fim mai liști, dar pe palier de medic rezident, atunci e în mod normal să le dai tot ce știi tu mai bun pentru că ei vor merge mai departe. Pentru că într-o bună zi noi ne vom retrage. Și atunci ceea ce am obținut noi le vom da lor și ei vor duce mai departe. Pentru că trebuie să mergem înainte. Da. Revenind un pic la, la cardiologie intervențională, am vorbit din perspectiva medicului. Dar vreau să ne povestiți puțin cum este din perspectiva pacientului. Cum, cum reacționează pacienții când le povestiți ce urmează să se întâmple? Pentru că totuși este ceva inovativ până la urmă urmei. Aici e o poveste lungă. Aș vrea să o gândim așa, pentru că fiecare pacient care vine la noi este un individ singular, cu sufletul lui, cu dorințele lui, cu așteptările lui, cu complexele lui, cu frustrările lui, cu ideile că a mai trecut prin alte servicii medicale care l-au informat mai mult sau mai puțin asupra de stării de sănătate, care l-au informat mai mult sau mai puțin despre opțiunile terapeutice. Dacă vin și discut strict din perspectiva mea, pentru că nu-mi place să vorbesc în numele altora și nu-mi place să mă erigez în lider de opinie, um, să știți că această comunicare, dacă există între medic și pacient, duce la acceptare mai ușoară a pacientului, a adevărului, în măsura în care noi îl putem spune. Pentru că adevărul nu e absolut ceea ce spunem noi. Și în măsura în care testele non-invazive de obiectivizare a ischemiei miocardice sau de obiectivizare a unei um, uh, patologii pretabile la tratamente intervenționale, uh, acesta reprezintă de multe ori un impact pozitiv asupra pacientului. Pentru că întotdeauna există o soluție pentru acel pacient, chiar dacă acel soluție nu rezolvă patologia lui în integralitate, chiar dacă nu va face un restituție ad integrum al stării de sănătate, îi va împuntăți categoric calitatea vieții. Și atunci perspectiva pacientului este pe care ne privește pe noi este întotdeauna vin, se uită la noi cu îngrijorare prima dată um, și dacă reușim să ne apropiem de ei și le comunicăm, uh, acceptarea procedurii intervenționale ca atare devine pentru dân și foarte ușoară. Iar la modul în care îi spui că patologia coronariană sau patologia cardiacă a pacientului nu necesită procedură intervențională sau procedură chirurgicală, vezi un zâmbet extrem de fericit pe fața lor. În momentul în care spui că necesită o procedură intervențională, poate un pic se supără, poate un pic sunt triști, dar în momentul în care îi stai și te apleci asupra lui și explici cu grijă, cu răbdare, pe nivele diferite de explicație în funcție de statusul social, de condiția fiecărui bolnav, că există soluții și că viața lui se va îmbunătăți categoric. Să știți că gradul de acceptare al procedurilor intervenționale este aproape 100%. Foarte rar sunt pacienții care nu acceptă o procedură chirurgicală, o procedură intervențională. 
Deci am spus cuvântul chirurgical înainte <laughs> pentru că vreau să continui cu o idee. De foarte multe ori ne trezim la serviciu de cardiologie intervențională cu pacienți care au mai trecut prin explorare invazivă de aparat cardiovascular și la care li s-a oferit o soluție de chirurgie pe care pacientul din vari motive a refuzat-o sau a fost refuzat de alte servicii și atunci vine la noi pentru un așa zisă, pentru așa zisă second opinion și îi putem oferi altceva și aici discutăm extraordinar de mult despre patologia care se abordează în Târgu Mureș, leziunile de trunc comun de arteră coronară stângă care altă dată erau strict apanajul chirurgiei cardiace la ora actuală, în cazuri foarte bine selecționate, pot fi rezolvate și intervențional. Să nu mai discutăm despre bolnavii cu stenoza ortică, care pe de o parte sunt temători de o intervenție chirurgicală majoră, pe de altă parte statusul lor clinic și biologic nu permite o intervenție chirurgicală din diferite motive și noi le putem oferi o procedură de implant de valva ortică percutant care categoric va îmbunătăți calitatea vieții și uh, va fi un, uh, o posibilitate de reintegrare în familie și în viața socială a fiecăruia dintre pacienți. Suntem, uh, suntem în secolul 21, vorbim de lucruri inovative până la urma urmei, cardiologia intervențională fiind unul dintre ele, dar uh, după cum știm, bolile de inimă sunt o problemă de sănătate la nivel mondial și din păcate numărul persoanelor care suferă de boli de inimă crește. Bineînțeles, discuția ar fi foarte mare dacă am deschide acum și am vorbit un pic despre toate bolile de inimă, dar aș vrea un pic să ne transmiteți pentru telespectatorii noștri care sunt principalele boli de inimă de care populația suferă acum și cum le putem preveni, pentru că din ce am observat, prevenția devine din ce în ce mai importantă, mai importantă decât tratamentul. Bun, acum, hai să o pornim de altundeva. Bolile de inimă sau bolile cardiovasculare sau, hai să luăm, bolile cardiace ca atare, într-adevăr domină patologia medicală, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Existau, pe la mijlocul anilor, pe la începutul anilor 2000, existau comunicate ale Organizației Mondiale ale Sănătății care făceau o perspectivă oarecum sumbră asupra bolilor cardiovasculare în ideea în care ele vor depăși bolile infecțioase la nivel mondial ca și incidență și prevalență. Din uh, vari motive. Și ca să o pornim tot așa de undeva de foarte, foarte departe, probabil că astăzi este un cumul de factori care duce la această uh, hai să spunem uh, creștere neașteptată a incidenților borilor cardiace, borilor cardiovasculare. În primul rând, ceea ce am reușit să dezvoltăm și pe aceasta iarăși sunt mândru că sunt în Târgu Mureș, am reușit să dezvoltăm o adresabilitate mai crescută a pacienților la serviciile de cardiologie. Cred că asta a fost primul pas, că am reușit să ne dezvoltăm în primul rând ca și personal, bine pregătit, care înseamnă nu doar medici, și înseamnă tot ceea ce pacientul nu prea vede, asistente, infirmiere, brancardiere, logistică, am reușit să dotăm, hai să nu spun am reușit, pentru că nu sunt eu, ci sistemul uh, universitar, sistemul medical, uh, a reușit să doteze cabinetele de cardiologie sau centrele de cardiologie cu echipamente moderne, performante, și s-au ajuns într-adevăr la aceste tratamente, hai să spunem, inovative în ceea ce privește bolile cardiace. Și iarăși mă rezum strict la bolile cardiace pentru că avem pacienți care sunt hipertensivi la care în Târgu Mureș s-au făcut și proceduri de denervare renală. Dar acesta este iarăși un continuă dezbatere și un continuă, hai să spunem, conflict, cine face aceste proceduri de denervare renală la pacientul hipertensiv, cardiologul intervențional sau radiologul intervențional. Uh, e, un, e un debate acest lucru în continuare. Uh, spuneam acest lucru, pe de o parte a crescut incidența acestor boli, probabil prin, uh, aș spune eu, servicii mai de bună calitate și o de mai bună. Pe de altă parte, uh, să fim foarte, foarte realiști, uh, Prevenția bolilor cardiovasculare în țara noastră se află încă la un nivel destul de scăzut. 
De ce? Pentru că, cel puțin din părerea, din umila mea părere, lipsește educația care trebuie să înceapă cu copilul mic. Uh, ulterior, programele educaționale din școală, programele uh, educaționale din universitate și programele acestea educaționale care privesc societatea în, în ansamblu. Pentru că eu cred că este inadmisibil ca un pacient să ajungă la o vârstă de 50-60 de ani fără ca el să treacă cel puțin o dată la medic în perioada de adult fără să-și determine undeva o, o valoare a tensiunii arteriale sau să determine o eventuală valoare a lipidelor serice. Ajunge la noi în stadii vai că ce am făcut, că am tensiunea de atât, atât că n-am simțit nimic. De aici e o problemă educațională, Iuliu. Problema aceasta educațională înseamnă că el trebuie să meargă la medicul de familie și acum vin din cealaltă parte. Nu din partea de cardiologie și cardiologie intenționale, vin și din partea de uh, cadrul didactic care mă ocup de instruirea rezidenților de medicină de familie. Cred că ar trebui să implicăm medicul de familie mult mai mult în prevenția primară și dacă putem și în prevenția secundară a bolilor cardiovasculare. Pentru că trebuie să, și el trebuie să aibă o poartă deschisă. Discutând despre o incidență extraordinar de crescută a dislipidemiilor, discutând despre o incidență extraordinar de crescută a hipertensiunii arteriale în România și aici la uh, discuția despre hipertensiunea arterială ca factor de risc major în apariția uh, cardiopatiei ischemice, putem avea o discuție întreagă. Uh, săptămâni putem vorbi, cred că, despre acest lucru, pentru că, din păcate, aderența pacienților de la tratament este foarte, foarte scăsută. Uh, nivelul la care pacientul trebuie să ajungă cu tensiune arterială la 130 cu 80 pe tratament non-farmacologic și farmacologic sunt atinse în România undeva în jur de maximum 40%. Sunt studii făcute la București la uh, Clinica de Cardiologie a domnului profesor Dorobanțu și ne spune foarte clar acest lucru pentru că de obicei pacienții nu sunt conștienți și de aici trebuie discutat. Iarăși ca factor de risc ce trebuie să acționăm foarte mult în prevenția primară este accesul mai ușor la pacient, la laboratoare și să-i educăm ca cel puțin o dată pe an, chiar dacă suntem aparent sănătoși, să ajungem în laboratoare pentru că nu doar acele valori crescute ale colesterolului de care pomenem înainte um, sunt factor de risc în apariția cardiopatiei ischemice, ci și valorile crescute ale glicemiei. Avem foarte mulți pacienți diabetici care nu s-au cunoscut diabetici. Ajung în spital sau în spitalele sau serviciile de urgență cu valori glicemice mult crescute, chiar în comă diabetică, fără ca ei să știe, nu este diabetic. Și pentru pacienti iar este un impact extraordinar când vii tu ca și cardiolog interesant și spui, știți, sunteți diabetic, poftim. Păi n-am știut până acum, dacă nu ai fost ultima dată medic, păi am fost acum 20 de ani. Și atunci cred că de aici pe undeva trebuie să acționăm mai mult. Pe de altă parte trebuie să discutăm despre prevenție secundară prin dezvoltarea serviciilor de prevenție secundară ca atare, atât în nivel ambulator cât și pentru spital și servicii de recuperare cardiovasculară. Trebuie să educăm populația Uh, în primul rând pentru măsuri non-farmacologice și cred că acest lucru ar fi foarte important să înțeleagă fiecare bolnav cardiac în măsura în care tolerează din punct de vedere medical mersul pe jos să nu uite zilnic un 45-60 de mers pe jos să nu uite pacientul să schimbe dieta, să ajungem mai degrabă la o dietă mediteraneană cu un maximum hai să spunem 5-6 grame de uh, sare pe zi, să mergem mai departe cu reducerea cantității de lipide de cauza animală de origine animală. Dar aici iarăși este mult în discuție sau nu trebuie să rămân mult în discuție nivelul educațional și ceea ce face societatea ca atară și facem noi corpul medical înainte ca pacientul să ajungă la noi pentru zona de uh, cardiologie intervențională. Pe de altă parte, cred că diagnosticile acestea de cardiologie intervențională sau pacienții care sunt fezabili pe o procedură de cardiologie intervențională ajung mai repede de la noi pentru că avem echipamente mai bune. Avem ecografe mai bune, avem sisteme de testare la efort, sisteme de testare de, de efort cardiopulmonar, avem computer tomografe care pot să pună în evidență mai repede uh, afectarea cardiacă, că este ea structurală, că este valvulară sau coronare la pacienții noștri. Deci, practic... Uh... Avem mult de lucru. Da, asta vreau să zic că orice pacient este binevenit la Târgu Mureș. 
Chiar vreau să vă întreb, pentru că pacienții în Târgu Mureș, din câte știu, vin din toate colțurile țării. Așa este. Uh, orașul acesta nostru drăguț, frumos, pe care vrem să-l ducem înainte cu universitatea și universitatea aceasta deosebită, are foarte mulți pacienți din afara județului. Cel puțin datele nu cred că sunt cele mai corecte, dar cred că undeva mai mult de 60% din pacienții cardiovasculari sau din pacienții sincer care se adresează cardiologiei intervenționale sunt din afara județului Mureș. Și acesta este un cumul de factori. În primul rând este tradiția. Rezultatele foarte bune pe care le-am avut. Doi, adresabilitatea actuală care există. Și rezultatele cu adresabilitatea duc mai departe la merge acest lucru și noi nu ne ferim să spunem acest lucru pentru că să ajungem astăzi în 2020 la rezultatele care sunt, sunt e munca de generații în șir pe care mă repet în a doua în emisiunea ta, noi am preluat-o de la cei care o parte acum sunt pensionari, o parte care nu mai sunt, ne-au învățat și ne-am dus mai departe. Pentru că am vrut să merg, noi am vrut să mergem mai departe. Nu ne-am putut rămâne acolo în fost. Și asta e mândria noastră celor care lucrăm, că în fond și la urmă urmei, haideți la noi, încercăm să vă ajutăm, promitem că încercăm să vă ajutăm și sperăm că o să fie totul foarte bine. Și această încredere pe care o dăm pacienților, cred că valorează foarte mult în fața lor și în fața familiilor lor. În final, domnule conferențiar, aș vrea să le transmiteți telespectatorilor noștri trei sfaturi prin care, prin propria sine, putem să prevenim uh, bolile cardiologice. Iul, uite, Iul, am început înainte să discutăm această chestiune. Prevenția e foarte importantă. Și, repet, uh, prevenția trebuie să înceapă de la bun început cu copilul foarte mic. Părinții trebuie să fie atenți pe stilul de viață al copilului și pe stilul alimentar al copilului. Trebuie să ne gândim ce dăm acelui copil să mănânce, cum îl obișnim să mănânce. Pentru că dacă îl obișnim să folosească 4-5.000 de kilocalorii pe zi și dacă îl obișnim că numai carne de porc e bună, numai mititei, sarmale și alte lucruri, să nu ne mirăm că peste 20 de ani vom avea un nou boom de uh, boală coronariană. Și atunci cred că pentru zona de prevenție de boli cardiovasculare trebuie să discutăm în primul rând despre așa zisul stil de viață sănătos, unde trebuie să promovăm activitatea în aer liber prin toate mijlocele pe care noi putem. Și activitatea în aer liber înseamnă nu doar mersul pe jos, așa cum pomeneam înainte, 45-60 de zile, ci și înseamnă o alergare ușoară pe teren plat sau exerciții fizice într-adevăr supravegheate de personal avizat. Pentru că nu e foarte corect să mergi la, mă scuzați, poate pe undeva greșesc, poate nu, să mergi la o sală de sport unde să nu ai niciun antrenor care să fie obișnuit să discute cu tine, cel puțin din punct de vedere medical și să ne trezim că faci fel și fel de, uh, hai să spunem, exerciții fizice care duc la un moment dat la uh, apariția bruscă a unei patologii cardiovasculare acute, a unui accident vascular cerebral, de fapt un pacient care nu și-a măsurat în cine, merge și face sport și încercă să facă. Asta ar fi prima. A doua ar fi partea de regim alimentar pe care am detailat-o puțin înainte. Acum poate aș spune un pic mai mult, ar fi foarte, foarte bine să încercăm să reducem la maximum cantitatea de lipide de cauza animală de sau de origine animală. Pe de altă parte, cantitatea de zahăr ar trebui redusă foarte mult din alimentație și în special aceste zahăruri rafinate sau băuturile răcoritoare care sunt pline de zahăr sau pline de produse de sinteză care asigură gustul dulce. Ar fi foarte bine să încercăm să limităm consumul de alcool zilnic și vis-a-vis -vis și acest consum de alcool trebuie să o gândim că unitățile de alcool, paharul acela de vin trebuie să-l gândim că poate să fie un pahar de 200 de mil sau un pahar de 100 de mililitri și atunci să ne limităm undeva la 5-7 unități de vin pe săptămână. Cam asta ar fi lucrurile principale. Mers pe jos, dietă, reducere la maximum de cantitate de alcool. Pe de altă parte, cred că unul dintre factorii deosebit de importanță în România există, este legat de fumată. 
Și aici este marea problemă pe care noi avem, pentru că marea majoritate a pacienților cu afectare coronariană ischemică, și repet, exclud aici bolile structurale, exclud valvulopatiile, ci cei care sunt cu boală coronariană ischemică sau cu boală vasculară, periferică, arteriopatia aterosclerotică obliterantă a membrului inferioare sau cu uh, boala aterosclerotică semnificativă la arterele carotide, au, printre alți factori de risc cardiovascular, inclus și fumatul. Sunt fumătorii noștri și, practic, trebuie să încercăm pe orice preț să limităm uh, fumatul uh, la tânăra generație pentru că trebuie să ne pregătim pentru ce a venit. Și, de asemenea, și generația adultă trebuie să înțeleagă că reducerea fumatului sau chiar abandonul fumatului este un lucru deosebit de important pentru a menține organismul într-o stare de sănătate. Domnule conferențiar, vă mulțumim pentru răspunsurile oferite. Sperăm că am adus un plus de cunoaștere uh, pentru telespectatorii noștri. Într-adevăr, cardiologia este un domeniu care poate fi discutat, cum spunea și dumneavoastră, săptămâni, dar sperăm că am adus un plus de cunoaștere. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm cu cel mai mare drag și cu alte, cu alte ocazii și alte subiecte interesante. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt deosebit de onorat și în măsura în care veți dori să mai venim, o să venim cu drag la voi de fiecare dată. Mulțumim. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! O seară frumoasă tuturor! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea în această seară. Vă doresc o seară extraordinară!